personalidades malévolas. Una vez teniendo poder sobre los usuarios, una vez habiéndolos sometido, piensa emplear su poder injusto para atacarlos más. Entonces introducen frecuentemente funcionalidades malévolas para vigilar al usuario, para restringir al usuario hasta puertas traseras capaces de abusar al usuario. Un programa libre es un programa ético, legítimo y mm, se puede usar en libertad, pero un programa privativo es el enemigo de la libertad del usuario. No se debe usar y no se debe desarrollar. Escribir un programa libre es una contribución a la sociedad. ¿Cuánta contribución depende de los detalles? Pero un escribir un programa privativo es un ataque a la sociedad, es un golpe, es un intento de someter a gente. Es decir, que socialmente este programa funciona como una trampa. Si tiene funcionalidades atractivas, son el cebo de la trampa. Hay cuatro libertades esenciales que definen el software libre. Un programa es libre si lleva estas libertades. La libertad cero es la de ejecutar el programa como quieras. La libertad uno es la de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que haga tu informática como quieras. La libertad 2 es la de ayudar a los demás, de redistribuir copias exactas a los demás cuando quieras. Y la libertad 3 es la de contribuir a tu comunidad, de distribuir copias de tus versiones cambiadas cuando quieras. Y estas son las libertades esenciales porque con estas libertades los usuarios tienen el control de su informática que hacen con este programa individualmente y colectivamente a la vez.
nada en la nube. Es un término de, uh, para cerrar los ojos. Uh, lo que haces es usar de varias maneras las computadoras de otros. ¿Pero de quiénes? ¿Para qué? ¿Dónde están? Para juzgar uh, esa actividad, ese modo de uso, tienes que saber las respuestas. Pero Quieren que no prestas, no prestes atención a tu seguridad informática. Quieren que uses cualquier cosa como le propongan, como lo propongan, y por eso usan ese término cloud. La nube está en la mente del usuario confundido. Thank you. 
Compartir es bueno. Compartir es, es, es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir Here. Yeah.